ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സി എസ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകൾ മൂവബിൾ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വയർലെസ് ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എയ്റ്റ് നോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നും ഇത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എയ്റ്റ് നോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ടും ചോദിച്ചു വന്നിരി ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വരാം ഈ ബ്ലൂടൂത്തിന് കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊരു ഇതിൻ്റെ കവറേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ചുറ്റളവിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചിന് പുറത്ത് പോയ ആ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആയി പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ എം ബി ബി എസ് സ്പീഡിലാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ല റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ഉള്ള ഐ എസ് എം ബാൻഡിലാണ് ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കേഴ്സ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺസ് ഹെഡ്സെറ്റുകൾ വയർലെസ് മൗസ് കീബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിവൈസുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ കണക്ഷൻ അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയാം ബ്ലൂടൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിവൈസുകളെ തമ്മിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ചീപ്പർ ടെക്നോളജിയാണ് ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പവർ കൺസെപ്ഷനും വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിട്ത്ത് ലോ ബാൻഡ് വിട്ത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേഞ്ച് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ റേഞ്ചും വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്ററും ഒരു റിസീവറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ട്രാൻസീവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് അറ്റ് എ ടൈം ഇതിനൊരു ട്രാൻസ്മിറ്ററായിട്ടും റിസീവറായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജിയിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ടി സി പി പഠിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഡിവൈസുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾഡ് ഡിവൈസുകൾക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ് ഉള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് അഡ്രസ്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം എല്ലാ എൻ ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾഡ് ഡിവൈസുകൾക്കും ഇങ്ങനൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് അതായത് എം എസ് ബി മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എൽ എസ് ബിയിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിവൈസിനെ യുണീക്കലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒ
കണക്റ്റഡ് ആവുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസുകൾക്ക് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പോസിബിളാണ് ആക്റ്റീവ് മോഡ് സ്നിഫ് മോഡ് ഹോൾഡ് മോഡ് ആൻഡ് പാർക്ക് മോഡ് ഇല്ല ആക്റ്റീവ് മോഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സെൻ്റർ ആയാലും റിസീവർ ആയാലും ഡാറ്റ അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് മോഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ട്രാൻസീവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് മോഡുകളെന്ന് പറയണതും പവർ സേവിങ് മോഡുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് മോഡുകളാണ് അത് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ടൈം എക്സ്പയർ എക്സ്പയറേഷൻ ടൈം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് മോഡിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈക്കോ നെറ്റ് ആൻഡ് സ്കാറ്റർ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങളത് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്കാ പൈക്കോ നെറ്റ് എന്താ സ്കാറ്റർ നെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വരില്ല പക്ഷേ ബ്ലൂടൂത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പൈക്കോ നെറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പൈക്കോ നെറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസ്റ്ററും ഒരു സ്ലേവും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മാസ്റ്ററും ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിറ്റും ഒരു സ്ലേവും തമ്മിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പം മാസ്റ്ററായിരിക്കും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നെ എന്താ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ മാസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു സ്ലേവിനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം സെവൻ ഡിവൈസ് സ്ലേവ് ഡിവൈസുകളെ വരെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു സെവൻ വരെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മാസ്റ്ററും സ്ലേവും ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പൈക്കോനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സ്ലേവുകൾക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈക്കോനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് എലമെൻ്റ് ബേസിക് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ പൈക്കോനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈക്കോനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാസ്റ്ററും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ലേവുകളും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു മാസ്റ്ററും ഒരു സ്ലേവും തമ്മിലായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക സ്ലേവുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കില്ല ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പൈക്കോനറ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് സ്കാറ്റർ നെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പൈക്കോനറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യണു അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ലേവ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമൺലി രണ്ട് പൈക്കോനറ്റുമായിട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലയർ മോഡലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റാക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇത്തിരി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിൽ ഏത് വരച്ചാലും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈ ലയേഡ് ആർക്കിടെക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതിൽ ഏത് ഫിഗർ വരച്ചാലും കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം എത്രയാ നാല് ലയറുകളായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒ എസ് ഐ മോഡലൊക്കെ പഠിക്കണത് പോലെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സ്റ്റാക്കിനെ ലയേഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇല്ല ലോവസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ അത് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫിസിക്കൽ റേഡിയോ ആൻഡ് ബേസ് ബാൻഡ് ലെയർ ദെൻ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ തന്നെ ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ലിങ്ക് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മിഡിൽ വെയർ ലെയർ അവിടെ എൽ എൽ സി ആർ എഫ് ടെലിഫോണി സർവീസ് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ദെൻ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അതായത് നമ്മുടെ യൂസറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്ക യൂസർ ആപ്
അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ബേസ് ബാൻഡ് ലിങ്ക് ലെയറും കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യണത് ലിങ്ക് മാനേജർ പ്രോട്ടോകോൾ ലെയറും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ലിങ്ക് മാനേജർ പ്രോട്ടോകോൾ ലെയർ നോക്കുക ദെൻ ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ലെയർ ഇതിനെ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജിയുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്കിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ലെയർ ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പർ ലെയേഴ്സും ലോവർ ലെയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ അലൗ ചെയ്യണത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോകോൾ ലെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ലെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഡാറ്റ പാക്കറ്റിനെ ലോവർ ലെയേഴ്സിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണതും അതുപോലെ ലോവർ ലെയറിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ അപ്പർ ലെയറിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണതും എല്ലാം ഈ ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് പോലെയുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും ഈ ലെയർ ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ആർ എഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ലെയർ റേഡിയോ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഒബെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോട്ടോകോൾ ആ ഒബെക്സ് പ്രോട്ടോകോൾ അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീരിയൽ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ എഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ദെൻ ടി സി എസ് ടെലിഫോണി കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിവൈസുകൾ ുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ടെലിഫോണി സർവീസുകളെല്ലാം വോയിസ് സർവീസ് ആവാം ഡാറ്റ സർവീസ് ആവാം അതിനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് ഈ ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ദെൻ എസ് ഡി പി സർവീസ് ഡിസ്കവറി പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിന് വേറൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾഡ് ഡിവൈസിലെ എന്താ സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സർവീസ് ഡിസ്കവറി പ്രോട്ടോകോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ യൂസറായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണതാണ് യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണ ലെയറാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്കിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് പിന്നെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഓഡിയോ കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് മിനിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ടെക്നോളജി ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റാക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്